அன்புக்குரியவர்களே அமெரிக்காவில் ஓப்பன் டோர்ஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு உள்ளது கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை பற்றிய தரவுகளை சேகரிப்பதும் அதை பற்றிய விழிப்புணர்வை பரப்புவதும் இந்த அமைப்பின் பணி இந்த அமைப்பின் கருத்துப்படி கடந்த ஆண்டுகள் எல்லாவற்றையும் விட அதிகமான வன்முறை கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக கடந்த ஆண்டில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நடந்திருக்கின்றது உலக அளவில் தங்களுடைய மத நம்பிக்கைக்காக அதிகம் துன்புறுவதில் கிறிஸ்தவர்கள் முன்னணியில் நிற்கின்றார்கள் என்று அந்த அமைப்பு சொல்லுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் ஏறத்தாழ தொண்ணூறாயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் மத நம்பிக்கையின் பொருட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அன்புக்குரியவர்களே கிறிஸ்தவமும் துன்பமும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை என்பதை மீண்டும் நமக்கு அண்மையில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் நினைவுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றன நற்செய்தி அறிவிப்பின் பொருட்டு புனித பவுலடியார் சந்தித்த வேதனைகளும் துன்பங்களும் நாம் அறியாதது அல்ல அவரே தன் துன்பங்கள் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் எடுத்துரைக்கின்றார் இயேசுவின் வாழ்வே எங்கள் உடலில் வெளிப்படுமாறு நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் அவருடைய சாவுக்குரிய துன்பங்களை எங்கள் உடலில் வெளி சுமந்து செல்கின்றோம் இயேசுவின் வாழ்வு சாவுக்குரிய எங்கள் உடலில் வெளிப்படுமாறு உயிரோடு இருக்கும் போதே நாங்கள் அவரை முன்னிட்டு எந்நேரமும் சாவின் வாயிலில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றார் ரெண்டு குரந்தியர் நான்கு பத்து மற்றும் பதினொன்று வசனங்கள் மேலும் பன்முறை சிறையில் அடைபட்டேன் கொடுமையாக அடிபட்டேன் பன்முறை சாவின் வாயிலில் நின்றேன் ஐந்து முறை யூதர்கள் என்னை சாட்டையால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடி அடித்தார்கள் மூன்று முறை தடியால் அடிபட்டேன் ஒரு முறை கல்லறிபட்டேன் என்றும் எழுதுகின்றார் இரண்டு குரந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்கள் இப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் வழியாக அவர் கிறிஸ்து பட வேண்டிய வேதனையை தன் உடலில் ஏற்று நிறைவு செய்வதாக இன்றைய முதல் வாசகத்தில் புனித பவுல் சொல்கின்றார் அவரது துன்பத்தின் மிக முக்கியமான பகுதியாக இருந்தது அவரது கடின உழைப்பு உங்களுக்காகவும் லவோதிக்கேயா நகர மக்களுக்காகவும் என்னை நேரில் பார்த்திராத மற்ற அனைவருக்காகவும் நான் மிகவும் வருந்தி உழைக்கின்றேன் என்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே நாம் மேலே குறிப்பிட்டவாறு இன்றும் கூட நற்செய்தி அறிவிப்பின் பொருட்டு ஏராளமான நபர்கள் உழைக்கின்றனர் துன்புறைகின்றனர் இப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் மூலம் அவர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்துவின் மீட்பு பணியில் பங்கேற்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியமானது இதற்காக இயேசுவின் பாடுகளில் ஏதோ குறைவாக இருக்கின்றது என்று நாம் அர்த்தம் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை மாறாக கிறிஸ்துவின் மீட்பு பணியில் மனிதர்களாகிய நாமும் பங்கெடுக்கின்றோம் என்பதுதான் இங்கு சுட்டி காட்டப்படக்கூடிய செய்தி நம் துன்பங்கள் வேதனைகள் வழியாக நாம் கிறிஸ்துவின் பாடுகளில் பங்கெடுக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள இன்றைய நாளில் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் தமிழகத்தின் முன்னாள் பேராயர் ஒருவர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது ஒரு முறை தொடர் வண்டியில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தாராம் அப்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட பெட்டியில் நிறைய தொழு நோயாளர்கள் இருப்பதை பார்த்தார் அவர்கள் கழுத்தில் சிலுவை அணிந்திருந்தனர் அவர் அவர்களை பார்த்து நீங்கள் பேராயராக இருக்கின்ற என்னை விட அதிகமான பணியை திருவவைக்கு செய்ய முடியும் என்றாராம் அதற்கு அவர்களில் ஒருவர் தொழுநோயால் பீடிக்கப்பட்டு சாவை எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் எவ்வாறு பேராயரான உங்களை விட அதிகமான பணியை திருவவைக்கு செய்ய முடியும் என்று கேட்க பேராயர் உங்கள் தொழுநோயின் காரணமாக உங்கள் உடலில் ஏற்படும் நோயை எல்லாம் கிறிஸ்துவின் பாடுகளோடு இணைத்து நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீர்கள் என்றால் ஏராளமான பாவிகளை நீங்கள் கிறிஸ்துவின் பால் ஈர்க்க முடியும் உலகின் மீட்பு பணியில் கிறிஸ்துவோடு இணைந்து நீங்களும் பங்கெடுக்க முடியும் என்று பதில் தந்தாராம் ஜபம் இறைவா உம் பாடுகளோடு எம் துன்பங்களை இணைத்து ஒப்பு கொடுத்து உம் மீட்பு பணியில் நாங்களும் பங்கெடுக்க வரம்தாரும் ஆமேன்